，我们今天醒来之后，先在这儿做个核酸，把房间一退，然后我们就准备出发了。我们东西还带着手，吃路上吃。做完核酸，我们就要出发了。先把东西丢在车上，然后再去买点小吃什么的，准备路上吃。因为这个车啊，一路都不太靠谱，所以我们搞不好又得坏在哪儿。还得准备点吃的。车也没洗，因为我们又要跑长途，所以车子也没洗。直接就这样开回去洗。车倒不？六缝缝能看见后面就行了。购什么物？买鸡蛋。<笑>茶叶蛋。叫咱们买粮去。顺便去买两个泡面就好了。万一那个车又坏哪儿？配配配，这现现在这个车呀，有点不靠谱，随时哪儿就可有可能坏掉。我们买了两大包吃的，然后路上当应急口粮，泡面、香肠什么的，薯片。今天走到哪里？我们现在还没定。把这把跟鞋拿起来。对对对，好，后备箱又这儿就是堆吃的的。准备走路，设个导航。昨天我们已经把油加满了，先热下车。好，我们看一下我们的返程距离大概是两千五百七十二公里，然后我们。可能不不会直接直接回到那个我们那边，因为我们路上还要住啊什么的，差不多就这个距离。准备就这样出发。哎，脚手刹踩着。好、哦，上了河滩快速就直接一路出去了。你看我们左手边这个塔就是这个红山的这个塔。昨天我们去去爬的那个山。啊，这个乌鲁木齐啊，这两天一直都是雾蒙蒙的。所以能见度也并不是很好，一直有大雾。刚过这个小草湖检查区，这边的风电就可以看得出来哈，这个常年都是风口，所以它过有一段路程就会有一个这个避风港。如果赶上大风的话，车是没有办法正常驾驶的哈，然后就需要进到这种避风港里边去躲这个风，所以这边才会有这么多的风电啊，常年有风。风力资源很丰富，看这边就是避风港，隔一段距离就会有一个这样子的港。但还好，我们今天过来的时候天气还不错，没什么风。开了两个多小时，然后我们到达了吐鲁番盆地。这边的温度我刚刚看了一下，已经十八度了，从冬冬天直接跨越到夏天。嗯，你看周围也没有什么冰天雪地了。现在时间，哦，快四点了，三点四十五了。我们在服务区稍微休息一下吧。这边有个南湖服务区，顺便进去看有没有能不能加油。呃，导航上写着说不能加油，我们进去看一下吧。邮箱过半，在连霍高速上不,不太用担心这些事情。我们现在一路上看到右边这些都是晾葡萄干的这种空心房子，空心砖房子，很多很多很多。然后这边的气温现在有多少度？十九度，一下子从冬天到夏天的感觉。下去顺便把衣服也脱一脱，太热了。好，我们换了个司机，继续往前走。今天我们都不知道能走到哪儿，那地方也没定，反正走着看吧。这路过的一片一片的这木头架子，全部都是种葡萄的。刚才我们路过那些晒葡萄的，这是种葡萄的。很多都是一大片一大片的，然后我们左手边也是。在我们的前方，即将进入的就是很有名的百里风区。这段路程啊，呃，常年有侧风，而且风力还很大。这周围是什么都没有，一片荒芜。我们之后可能
，呃，三百多公里到四百多公里都是这样子的。现在已经是下午快六点了，我们到达了这个，呃，我们车坏对面的位置哈。这是三道岭出口，我们车就坏到前面那个桥，再往前面走一点点哈。<笑>看这个有多远，其实我们换的地方离乌鲁木齐还是挺远的，开车开一天。所以那天晚上我们坐这个拖车也坐了差不多六七个小时，才到乌鲁木齐。对，我们那天就换到这个位置哈，然后对面就是这个小村子，你看这个村子有多小，就那么几个房子加一个加油站，还有一个洞口了。嗯，我们拖出去的位置其实就是在这个加油站，加油站。的旁边的这个位置，故意重游。现在时刻六点二十，这边我们已经到达这个二铺了。呃，太阳也快日落了，天气视线都不太好，所以我们打算就走到哈密。今天走到哈密算了，在哈密住一夜，然后明天上午我们再继续走。不然他走着走着，那会儿黄昏天开车就很不好开了。天越来越暗了，五百米后向右前方。我们就在哈密下了，直接在这边找地方一住吃饭，明天再走，因为天天一暗了之后，开车就有点不安全了。今天我们的车还算是比较这个正气的哈，没有掉链子。有的，身份证。好，我们已经到达我们的驻地。准备休息一下先，待会儿出去找点吃的。我先把东西丢回房间里边，上个厕所再出去。我们离哈密市区还是有点远的，给我们住在边边上方便，明天早上起来一早起来就走。咦，你开门？这，咋了？休息了一下，现在是七点十八，天还大亮<咳>。先去吃饭吧，我们去哈密还真有一个地方吃饭，可以的，就是有点远离我们。<咳>来到了哈密市最拥堵的地方，哈密火车站。这是为什么我们要住在外边，不住在里边？住在里边的话，这个很很拥拥堵的很。明天我们走的时候，万一赶上上下班时间就。很不好出去，那吃饭嘛，晚上就可以晚一点都没有关系。这附近看着很熟悉，好像是来过，又好像是没有来过。这家店好像是来过，又好像没来过。谢谢。两位。哎，还要来一份胡辣羊蹄，来一个小的抓份两个胡辣羊蹄打包是，呃，两个胡辣羊蹄是吧？啊，对。嗯，这家店挺好，我确实没来过，因为你看他这个厨房啊，是名厨，在外面特别明显。刚才我们俩要了份小份抓份，吃了一下，嗯，感觉不如那天吃的那那份抓份好吃啊，味也还可以，可以吃。自从我俩上次在那个叫什么地方来着，天天山脚下吧，南山那边吃了那个羊蹄之后啊，一直想再吃到那样的羊蹄，说这家的羊蹄的怎么样？那今天先吃一点吧。看上这个怎么里面还泡了个囊，竟然。哦，好软烂，这样子的。你整个拿手抓起来嘛，这样子的羊蹄看起来就应该会是很好吃那种。怎么样？果然比那次好吃，是吧？好好好。哎、哦哦，这家店的好处就是它什么东西都可以单个叫，就烤包子也可以一个一个叫。我们叫了两个，叫点肉串，小抓饭。看，我们还要了条烤鱼。这一路上都没怎么吃烤鱼啊，在这儿吃烤鱼。它这烤鱼还挺好的，这个鱼肉一半一半的，味道还是不错的。当然，烤鸽子也少不了。那个鱼已经被我们俩分食的差不多了
，这鱼确实烤的挺不错的，很有水平，嫩嫩的。吃完饭我们回家，这会儿这儿不堵了。刚才刚好是上下班时间，然后又是吃饭高峰期，所以我们这个稍微堵了一会儿哈。回去，回到酒店，今天晚上休息一下，然后我们明天早早的出发，会早早也早早不了。